வெல்கம் டு காலிவுட் ஸ்டுடியோஸ் இன் மூவி ரிவ்யூ காலிவுட் ஸ்டுடியோஸில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அதியன் ஆதிரையோட இயக்கத்தில் தினேஷ் ஆனந்தியோட நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு படத்தோட பிளாட் என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போரில் வந்து சில குண்டுகள் வெடிக்காமல் போயிடுது இந்த வெடிக்காமல் போன குண்டுகளில் இருந்து ஒரு குண்டு மட்டும் வந்து நம்மளுடைய ஹீரோ கையில் வந்து மாட்டிடுச்சு ஸோ அந்த குண்டு வந்து வெடிச்சுதா இல்லையா அந்த குண்டுடைய பின்னணி என்ன அதை தேடி தோற்ற ஒரு கும்பல் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு படம் தான் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து படத்துடைய காஸ்ட்டை பற்றி சொல்லிடலாம் ஸோ படத்துடைய காஸ்ட் தினேஷ் ஸோ தினேஷ் வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஒரு ஆப்டான சாய்ஸ் ஏன்னா நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து தினேஷ் வந்து ஒரு செல்ல பிள்ளை ரஞ்சித்துடைய முதல் படத்துலேயே வந்து அவர் வந்து நாயகன் இந்த படத்துலேயும் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து நடிச்சிருக்காரு குண்டு தன்னுடைய கையில் வர்றதாகட்டும் இல்லை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த ஒரு ரோல் ஒரு இரும்பு கடையில் வேலை பார்க்குற ஒரு லாரி டிரைவர் வர்ற அந்த ஒரு ரோல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து நடிச்சிருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான நபர் யார் அப்படின்னா முனிஷ்காந்த் ஸோ முனிஷ்காந்த் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு சிரிக்கவும் வச்சிருக்காரு அதே நேரம் வந்து நிறையா இடங்களில் வந்து ரொம்ப அழகாக சென்டிமெண்ட்டாகவும் நடிச்சிருக்காரு அந்த குண்டு வந்து அவர் கையில் தான் வந்து மாட்டிக்குது குண்டுனே தெரியாமல் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாரு ஸோ கடைசியில் தான் வந்து அது ரிவீல் ஆகும் அது ஒரு குண்டு அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரியான காட்சிகள் எல்லாத்துலையுமே வந்து அவ்வளோ அப்ளாஸ் வாங்குறாரு அவ்வளோ சிரிக்க வச்சிருக்காரு ஸோ படத்தில் வந்து காஸ்ட் வைஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு இரும்பு பட்டறையில் இரும்பு கடையில் வந்து போய் ஒரு வாழ்ந்த அனுபவத்தை வந்து கொடுத்துச்சு அதே மாதிரி ரித்விகா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்களாம் வர்றாங்க ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு குண்டை பற்றி ஸோ அந்த ஒரு காட்சிகள் எல்லாமே நல்லா இருந்தாலுமே வந்து இந்த படத்தில் இருக்கிற வந்து கிளை காட்சிகள் கிளை கதைகள் எல்லாமே வந்து படத்துடைய கடைசியில் தான் வந்து முடிச்ச வைக்கப்படுது அதுவும் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் பலமாக தான் இருக்கு அண்ட் இந்த படத்துடைய மியூசிக் தென்மா ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து பாடல்கள் போட்டிருக்காரு பாடல்கள் எல்லாமே ரசிக்கும்படியாக இருக்கு யுகபாரதியோட லிரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பலமாகவும் இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு விறுவிறுப்பு வந்து இந்த படத்தில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு லைன் இந்த மாதிரியான ஒரு கதை வந்து ரொம்ப ஒரு புதிதான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அதியன் ஆதிரை அண்ட் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு எலிமெண்ட்டை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த காதல் காட்சிகளுக்கும் இந்த ஒரு பரபரப்புக்கும் வந்து எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அதுக்கு வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ நல்ல ஒரு விறுவிறுப்பான ஒரு படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த குண்டு வந்து ஒரு நல்ல விறுவிறுப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் நம்புகிறோம் அண்ட் படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து ரன் ஆகுது அதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு புது முயற்சி ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் மொத்தத்தில் இந்த இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதினேஷோட நடிப்பில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஒரு ஒன் டைம் வாட்சாக இருக்கும் அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றினா எங்கள் ரிவ்யூ பற்றினா உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே பதிவு பண்